за вклад в развитие остеопатии в нашей стране. Спасибо, дорогой Кристиан Леонидович. Спасибо. 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 Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, для меня большая честь в юбилейный год остеопатии выступить с докладом по истории остеопатии в России. Для меня это почетно и очень ответственно. Я практикую остеопатию с 1993 года. В течение 8 лет был президентом русского регистра докторов остеопатии. В течение последнего года я провел непростое исследование. Я общался с теми, кто стоял у истоков остеопатии и мануальной терапии России. С организаторами здравоохранения, учеными и руководителями остеопатических школ. Я исследовал даты и события которые бы позволили ответить на вопрос, как в России не просто появилась остеопатия, возник феномен, который я назвал остеопатическое чудо. Остеопатическое чудо. Что это такое? Всего 15 лет от появления в 1997 году первых дипломированных остеопатов до 2012 года, когда появилась Должность врача-остеопата – это первое чудо. Второе чудо – это невероятный статус остеопатии. Сейчас в России есть всего лишь четыре специалитета – педиатрия, лечебное дело, стоматология и появилась остеопатия. Третье чудо – что выстроена уникальная программа подготовки по остеопатии. Это постдипломное образование, это специалитет и это ординатура по остеопатии. Четвертое чудо – то, что мечта Стила, что остеопатия – это наука, в России притворилась в жизни. И пятое, самое важное чудо – что остеопатия вошла доказательную медицину, но при этом сохранила все свои философские концепции. В своем исследовании российской остеопатии я обратился к работам Льва Николаевича Гумилева. Его открытие роли пассионарности в этногенезе и истории натолкнуло меня на мысль рассмотреть развитие остеопатии в концепциях пассионарности. Рождение нового этноса возможно вследствие появления большого количества пассионарных людей, и, вероятно, похожая ситуация была в остеопатии. Важные характеристики пассионариев – это альтруизм и избыток энергии. Альтруизм – это желание двигать что-то новое в ущерб личным меркантильным интересам. Избыток энергии у пассионариев позволяет продвигать новое, несмотря на сопротивление консервативного окружения. Когда пассионарные специалисты появились в советской медицине? Первые мануальные терапевты, несомненно, были альтруистами, и избыток энергии заставлял их искать новые способы лечения пациентов. В 1960-70-е годы появились первые энту энтузиасты самоучки. В 70-х, 80-х годах сильное влияние на становление мануальной терапии в России оказал Карл Левит и Иоханна Спасгрин. Они, как выдающиеся специалисты в данном направлении, были приглашены для организации курсов обучения по мануальной терапии при институтах усовершенствования врачей. Но, что интересно, Карл Левит и Иоханна Спасгрин сами изучали, практиковали и продвигали остеопатию. Именно они познакомили мануальных специалистов России с остеопатией. В нашей стране академик Российской академии наук Александр Анисимович Крамец по праву является основоположником становления мануальной терапии как врачебной специальности. Под его руководством Артур Нарсисович Акмедсафинов один из первых преподавал миофициальные, миоэнергетические и крайне сакральные подходы в разных уголках России. Роль мануальной терапии в появлении и становлении остеопатии нельзя недооценивать. Своими результатами в лечении мануальные терапевты первыми показали эффективность и безопасность остеопатических техник. Своими научными работами 
они преодолевали консервативное сопротивление медицины. Мануальные терапевты стали средой появления остеопатов. Многие мануальные терапевты стали дипломированными остеопатами. До появления специальности врач-остеопат нередко остеопаты лицензировались как мануальные терапевты. Осенью 1988 года произошел важный момент. Приезд американского остеопата Виолы Фрайман, которая выступила на конференции в Ленинградском НИИ ортопедии и травматологии Турнера. Своим выступлением она смогла заинтересовать пассионарных врачей различных специальностей. Уже вскоре, в 1990 году, группа советских врачей-организаторов профессор Корнилов, профессор Андрианов, профессор Чекашвили – Баиров и Беспала посетили детский остеопатический центр в Калифорнии, где Виола Фрайман была директором. Эта поездка российских профессоров как бы прорубила окно в мировое остеопатическое сообщество и продемонстрировала открытость советских врачей новому направлению. В 1991 году состоялся первый семинар Виолы Фрайман для советских врачей в Пушкине. Я бы его назвал «фулькрумом» для пассионарных врачей, которые искали новые способы эффективного лечения. После ее приезда возникло два потока интереса к остеопатии. Один внутри сообщества мануальных терапевтов, состоящего из неврологов и травматологов, ортопедов, а другой – среди врачей разных специальностей. Эти два потока шли параллельно, и нередко мануальные терапевты становились остеопатами. Лев Николаевич Гумилев в своих работах задает вопрос – что объединяет отдельных людей в этнос? И отвечая на него, говорит, что традиция и регион обитания. Приезд Виолы Фрайман заложил новое медицинское сообщество, которое отличалось от мануальных терапевтов тем, что стало объединяться вокруг философской концепции остеопатии. Остеопаты первых лет, несомненно, были альтруистами. Я слышал упрек в их адрес, если они альтруисты, то почему такой дорогой у них прием? Это легко объяснить. Надо было зарабатывать на учебу. Стоимость обучения у иностранцев была баснословной. Во время развала Советского Союза врачи находились в очень непростом финансовом положении, как и все российское общество. В 1992 году стали создаваться остеопатические центры. Академия развития ребенка под руководством Натальи Ивановны Беспалы и Оставига под руководством Вячеслава Георгиевича Чекашвили. 1993 год прошел семинар Виолы Фрайман в Загорске. Уже вскоре после семинара участники Тамары Ивановна Кравченко и Алла Трофимовна Рыбникова стали проводить обучение по крайне сакральной остеопатии. Мне запомнилась фраза Надежды Павловны Харитоновой, одного из первых преподавателей. «Мы мало знали, мало понимали, но сердцем любили остеопатию» и хотели эту любовь передать коллегам. В 1994 году Рожей Капороси, директор высшей школы остеопатии Парижа, по просьбе Виолы Фрайман, начал подготовку остеопатов в Санкт-Петербурге по трехлетней программе. Организатором выступила Тамара Ивана Кравченко, которой удалось собрать первую группу из 10 человек и через год вторую группу врачей. Выпускников этих двух первых групп можно считать первыми дипломированными остеопатами России. 1994 год. Создана Русская высшая школа остеопатической медицины под руководством Тамара Ивановны Кравченко, которая отдельными короткими семинарами успешно популяризировала остеопатию в разных городах России. 1996 год. По инициативе Натальи Ивановны Беспалы в Санкт-Петербурге открылось обучение преподавателями Европейской школы остеопатии под руководством Ренза Малинария. 1997 год. Первая группа дипломированных остеопатов, выпускников Высшей школы остеопатии Парижа, стали обучать российских врачей на базе Русской высшей школы остеопатической медицины при поддержке школы Роже Капорозия. Тот же 1997 год 9 выпускников школы Капороси утверждают две общественные организации – регистр докторов остеопатии президент Константин Владимирович Шарапов и Русская ассоциация остеопатов президента Марвана Кравченко. 
Важная особенность регистра тех лет в том, что он был открыт для выпускников всех без исключения школ. Другой важной особенностью стали постдипломные семинары с ведущими остопатами мира. Регистр как общественная организация стал платформой для общения и обучения среди остеопатов. 2000 год. Группа из четырех остеопатов под руководством Дмитрия Евгеньевича Мохова организовала трехлетний курс остеопатии в Санкт-Петербургском МАПО. В России это первая государственная остеопатическая школа, отвечала всем образовательным требованиям. За основу обучения была взята программа Рафика Пороси при его активной поддержке. В 2025 году пройдет юбилей института, который переименован в Институт остеопатии и интегративной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Институтом продолжает руководить профессор Дмитрий Евгеньевич Мохов. 2000-2001 год. Поездка руководства Санкт-Петербургского МАПО профессора Щербо, профессора Белякова, профессора Дорничева в школу Ражи Капороси. Капороси делится методической базой, знакомит с руководителями других школ, организует постдипломное образование для российских остеопатов, организует встречи с руководителями общественных организаций разных стран, дает рекомендации новой школе и регистру остеопатов. Тот же 2001 год. Первая конференция остеопатии Open, которая превратилась в ежегодные конгрессы и вызывала огромный интерес российских и зарубежных остеопатов, врачей и ученых. 2003 год. Институт остеопатии Санкт-Петербургского МАПО организует трехлетний курс в Москве. Это было событие, когда авторитетные профессора мануальные терапевты Неборский Орел Матвиенко пришли изучать остеопатию сами и привели своих коллег. 2004-2006 года приезд Виолы Фрейман в Россию, участие в выдаче дипломов выпускникам Института остеопатии Санкт-Петербургского МАПО. 2005 год. Большая группа мануальных терапевтов во Владивостоке под руководством профессора Анатолия Федоровича Беляева и при поддержке Дмитрия Евгеньевича Мохова приступила к полному курсу обучения остеопатии. Профессор Беляев смог объединить вокруг себя пассионарных мануальных терапевтов. Они уже изучали остеопатию отдельными семинарами, но решили принять остеопатическую философию и пройти полный курс обучения. Символически произошло объединение остеопатии и мануальной терапии под флагом философской концепции остеопатии. 2005 год. Начало постдипломного обучения российских остеопатов российскими остеопатами. Игорь Анатольевич Литвинов организует школу «Пилот» и начинает проводить постдипломные семинары для российских остеопатов. Тот же 2005 год запомнился мне как перевыборы президента русского регистра докторов остеопатии. Они прошли очень бурно, конкуренция школ зашкаливала, активность остеопатов в социальной жизни общества высокая, много пассионариев. Тогда с отрывом победил Дмитрий Евгеньевич Мохов, став президентом русского регистра докторов остеопатии. Перевыборное собрание выявило разногласия и стало катализатором того, что разные остеопатические школы стали создавать различные общественные организации. 2007 год. Вышел в свет российский остеопатический журнал. Очень важный момент для всей остеопатии. Соединила остеопатов практиков и ученых в единый организм. Консервативная медицина крайне осторожно присматривалась к новому направлению, и остеопатии было необходимо доказывать свою эффективность. И это можно было сделать только при поддержке ученых. 2012 год. Бренд остеопатии уже становится широко известен как среди пациентов, так и среди врачей. Остеопатическое сообщество было неоднородно. Были те, кто получил образование в 3600 часов, были те, кто проходил отдельные трех-четырехдневные семинары, были те, кто просто решил называть себя остеопатом, привлеченный брендом. Узнаваемость остеопатии способствовала продвижению остеопатии, но, с другой стороны, это привело к крайне негативному и опасному явлению. Малообразованные люди стали называть себя остеопатами, лечить и обучать остеопатии. 
На слайде реклама тех дней. Дни остеопатию отождествляют с эзотерическими направлениями. Известная фраза Виолы Фраймана о том, что если появятся два остеопата, то они организуют три школы, стала притворяться в жизни. К этому времени возник большой интерес к школам с полным циклом подготовки под руководством Дмитрия Евгеньевича Мохова, Тамары Ивана Кравченко, Ларисы Анатольевны Лосовецкой, Ирины Анатольевны Егоровой. Они готовили высококлассных остеопатов и конкурировали между собой. Бурная жизнь и войны остеопатических школ приводили в замешательство организаторов здравоохранения, членов авторитетных международных сообществ. И объяснение этому феномену мы снова видим в работах Льва Николаевича Гумилева. На примере жизни народов и этносов он показывает, что высокая пассионарность может приводить к развитию науки и искусству, а может приводить к междуусобицам и краху, как было с Венецианской республикой. Ситуация стала настолько серьезной, что стал вопрос о дискредитации российской остеопатии не только в медицинском сообществе, но и среди населения. Появилась необходимость в регуляторе, которым могло стать государство. А тот же 2012 год на первой позиции в защите и продвижении остеопатии выходит команда Дмитрия Евгеньевича Мохова. Когда я говорю «команда», то подразумеваю группу пассионарных людей, объединенных вокруг лидера. Именно команда Дмитрия Евгеньевича Мохова берет развитие и продвижение остеопатии в свои руки. И при ее невероятной активности и трудолюбии был принят ряд нормативных документов. Все последующие этапы остеопатического чуда в России связаны непосредственно с командой под руководством Дмитрия Евгеньевича Мохова. В том же 2012 году введена должность врача-остеопата. В том же 2012 году Игорь Александрович Аптекарь зарегистрировал некоммерческое образовательное учреждение в Тюмени, чтобы отработать документы оборот между частными образовательными учреждениями и государством. 2013 год. Остеопатия включена в перечень специальностей ординатуры. 2014 год. Русский регистр докторов остеопатии перерегистрировался в Российскую остеопатическую ассоциацию, что позволило отстаивать интересы всех российских врачей-остеопатов в Министерстве здравоохранения по всей территории России. 2015 год. Остеопатия включена в номенклатуру специальностей высшего медицинского образования. 2016 года остеопатия стала лицензируемым видом деятельности. И это стало завершением феномена квартирных остеопатов. Такие остеопаты принимали на квартирах, так как в медучреждениях для них не было места. Они смело конкурировали с серьезными лечебными центрами. 2017 год утвержден специалитет по остеопатии в 5 лет. 2018 год утверждена новая программа по остеопатии длительностью 3504 академических часа. 2019 год по инициативе руководства Института остеопатии Санкт-Петербурга начала работу международная научно-исследовательская группа с участием ведущих европейских и российских остеопатов. 2020 год аспирантура на базе Института остеопатии Санкт-Петербурга. 2021 год утвержден профессиональный стандарт врач-остеопат. 2023 год на базе Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова открыт диссертационный совет. 15 февраля 2024 года произошло поистине историческое событие. Остеопатия была официально признана наукой. В настоящее время большое количество талантливых остеопатов занимается научными исследованиями, и ученые разных направлений изучают остеопатию. Среди первых исследователей остеопатии я бы выделил профессора Юрия Евгеньевича Москаленко, Ланибера Леонидовича Андрианова, Александра Николаевича Шиповальникова и Франциса Пилорада. Они стали первопроходцами, они поверили в научность остеопатии. Для того, чтобы остеопатия стала наукой, необходимы альтруисты-организаторы. Хотел бы выделить среди организаторов науки Дмитрия Евгеньевича Мохова и Лену Сергеевну Трегубову. Они смогли интегрировать науку в остеопатию, сделать науку цементом доказательной остеопатии. При их участии наука стала коллективной. Нельзя не сказать несколько слов о наших переводчиках. 
Переводчики первых семинаров оказались в крайне сложном положении. Им приходилось по совместительству быть дипломатами, помогать устанавливать связи между российской и мировой остеопатией. Наталья Васильевна Ефимова, Лариса Михайловна Насали, Галина Михайловна Абелева, Евгения Владимировна Цирлина, Валентина Васильевна Тарасова. Среди них хотел бы выделить Ларису Михайловну Насали. Именно она вложила душу и сердце в то, что нам удавалось налаживать связи с иностранными коллегами и представлять российскую остеопатию, представлять достойно на мировом уровне. Спасибо всем нашим переводчикам. Отдельно хотел бы остановиться на некоторых людях, которые стали участниками остеопатического чуда. Это известные организаторы и руководители, которые не были остеопатами, но поверили в это научное направление и поддержали своей репутацией. Это Александр Павлович Щербо, Алексей Алексеевич Карпеев, Николай Алексеевич Беляков, Александр Анисомович Скоромес, Евгений Константинович Гуманенко, Михаил Дмитриевич Дедур, Николай Васильевич Корнилов. Фраза, известная каждому остеопату. Есть мнение организма, есть мнение пациента, есть мнение специалиста, где мнение организма самое важное. Остеопатия – это не просто профессия, а целый организм, который состоит из врачей-остеопатов, ученых, преподавателей и организаторов. И этот организм живет в России в правовом поле, развивается активно и имеет большое будущее. Это стало возможным благодаря пассионарным врачам, ученым, организаторам, которые смогли объединиться вокруг философии остеопатии, которую 150 лет назад подарил миру доктор Эндрю Тейлор Стилл. Российскому остеопатическому чуду аналогов в мире еще нет. Мы первые. Я не смог остановиться на всех людях, на всех датах, которые имели место в истории остеопатии. Но цель моего исследования – не рассказать всю историю российской остеопатии. Цель моего исследования – показать, как могло произойти то, что я назвал «российское остеопатическое чудо». Спасибо за внимание.